Yesu Kristo mpendo wa mtazamaji karibu tena katika kipindi chetu katika mada ambayo tunaendelea nayo utafute utakatifu nimekuwa nikipata maswali mengi watu wakiniuliza kwa nini unawaambia watu watafute utakatifu au unahubiria watu watafute utakatifu au unawafundisha watu watafute utakatifu ukweli ni kwamba ni Kristo ndo anatuambia tutafute utakatifu sio kwamba mimi nawaambia watu watafute utakatifu ni Kristo mwenyewe anatuhimiza tutafute utakatifu. Na Kristo anatuhimiza tukisoma katika injili ya Mathayo sura ya sita msalo wa 63 anasema lakini utafuteni kwanza ufalme wa Mungu kwa haki yake na haya yote atawapa pia. Maana yake nini? Maana ni kwamba katika maisha haya ambayo tunaishi utakatifu unatafutwa. Utakatifu hauji automatically. Utakatifu ni struggle. Utakatifu ni ni kwamba unatafuta. Na ndio maana hata wakati mwingine Yesu anasema ombeni mtapewa, tafuteni mtapata. Which means usipoomba utapata. Usipotafuta utapata. Na utakatifu ni hivyo hivyo kwamba utakatifu unatafutwa. Eh, utakatifu unatafutwa. Na Paulo anatuambia vizuri kwamba tutafute kwa bidii kwa nguvu zote. Tunasoma katika waraka wa Mtume Paulo kwa Wafilipi sura ya pili mstari wa 12 anasema Fanyeni kazi kwa hofu na tetemeko kwa ajili ya ukombozi wenu mwisho wa kumkuu. Kwa hiyo ukombozi wetu ni wa muhimu sana. Ni lazima tutafute. Tumeangalia njia za kutafuta utakatifu. Leo tutazungumzia sacraments. Manake sakramenti na sala viko pamoja. Kwa sababu sala inatu, inatupa neema na sakramenti zinatupa neema lakini sakramenti zinatupa neema kwa namna ya pekee. Kwa sababu katika sakramenti ni Kristo mwenyewe anayetupa neema. Mfano kama sakramenti ya ubatizo. Maana yake tunasema mtu asipozaliwa mara ya pili hawezi kuurithi ufalme wa mbinguni. Na na katika sakramenti vile vile ya ekaristi, Yesu anasema ulai mwili wangu na kunywa damu yangu nitamfu ana uzima wa milele nami nitamfufua siku ya mwisho. Kwa hiyo katika modality ya utakatifu sakramenti uwezi kuiweka pembeni. Sakramenti za Kristo na Kristo ametuachia sakramenti saba. Kwa hiyo hakuna njia ambayo unaweza unaweza ukaziweka sakramenti pembeni. Kwa sababu kuishi kisakramenti ni kufanana na Kristo. Maana yake sakramenti zimewekwa na Kristo mwenyewe. Katika sakramenti tunapata neema moja kwa moja ya kutoka kwa Kristo. Mfano kama sakramenti ya kitubio. Katika sakramenti ya kitubio tunatakaswa. Tunaondolewa dhambi. Na ni sakramenti ambayo ameiweka Kristo mwenyewe. Kwa hiyo ni vizuri kuelewa maisha ya sakramenti maisha ya sakramenti ni maisha muhimu sana. Labda kabla tujenda ndani kuona maisha ya sakramenti ni vizuri tukaona maana ya sakramenti. Mpendwa mtazamaji, sakramenti ni ishara ya nje ya neema ingiayo moyoni mwetu 
kutoka kwa Kristo mwenyewe. Au unaweza kusema sakramenti ni alama ya nje inayoonekana iliyowekwa na Kristo ambayo inatusaidia kupata neema isiyo onekana. Swali linakuja kwa nini e, mimi sitaji kwenda kanisani, sitaji kwenda kuungama, sitaji kupokea karisti kwa sababu ni vitu ambavyo vinaonekana, e, mimi nitasali chumbani kiroho e, kwa sababu Mungu ni roho, nitafanya maombi, mpendo mtazama jicho kitoka ni chekesho. Kwa nini Kristo ameamua tutumie sakramenti zinazoonekana? E, yeye kwa sababu kubwa moja, kwamba Mungu ni roho tupu, lakini binadamu ni mwili na roho. Kwa hiyo Kristo kwa kutoa mwili wake aliweza kuwa kama sisi, kujimwilisha. Na ndio maana katika sakramenti ya karisti, Yesu anasema tuaheni mwili wangu. Eh, tuaheni mwili wangu, tuaheni damu yangu mnywe. Maana yake sisi binadamu ni mwili na roho. Na ndio maana Kristo anatumia sakramenti zinazoonekana kuleta wokovu au kuleta neema isiyoonekana. Kwa hiyo wakati mwingine wakatoliki wanapata shida sana kuambia kwamba ah bwana eh, hakuna Yesu Kristo sio kweli kwa sababu Yesu ameshajimwilisha. Kwa hiyo wakati mwingine tunapoenda kuabudu yule ni Yesu ambaye yuko katika umbo la mkate na divai au katika umbo la mkate katika Ekaristi ni Yesu mwenyewe kwa sababu binadamu ni mwili na roho. Kwa hiyo Mungu ametukomboa kupitia mwili, kupitia vitu vinavyoonekana. Eh umwilisho tunasema umwilisho. Kwa hiyo ni Sakramenti ni matendo ambayo aliyafanya Kristo. Kwa lugha nyingine sakramenti ni matendo ya Roho Mtakatifu katika kanisa la Kristo. E, katika kanisa la Kristo ambalo sakramenti zinatutakasa, sakramenti zinatutakatifuza, sakramenti zinatupa wokovu. Mtakatifu Augustino ameeleza vizuri zaidi. Anasema kwamba sakramenti za agano jipya, sakramenti za agano jipya zinatuletea wokovu, lakini sakramenti za agano la kale zinatuaidia mwokozi. Hapa kidogo mtu anaweza kusema kwa nini unasema sakramenti za agano la kale? Agano la kale liko kuna sakramenti hapana. Agano la kale tulikuwa tuna kitu tunaita covenant magano. Kwa mfano, Wayahudi walikuwa wanatahiriwa. Mm? Wanatahiriwa. Kutahiriwa ina maana ilikuwa ni kama alama ya kuwaweza kuwafanya watoto wa Mungu au taifa la Mungu. Na tunaona vile vile katika agano la kale Israeli wanavuka bahari ya Shamu kutoka utumwani Misri. Kwa hiyo unaona matendo ya agano la kale yalikuwa yanaashiria sakramenti za Kristo katika agano jipya. Kwa mfano katika kuvuka bahari ya Shamu ni sawa na ubatizo ambao tunatoka katika utumwa wa dhambi. Na katika kutahiriwa unaona kama Wayahudi waya walikuwa wanaweka covenant. Lakini Paulo ameleza vizuri kwamba sisi tunawekwa huru upya na Kristo mwenyewe kwa kubatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu kama Kristo alivyowaagiza mitume wake tukisoma katika injili ya Mathayo sura ya 28 mstari wa 18 hadi wa 20 anasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi wangu mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu Manake nini? Manake ni kwamba sakramenti zinakuwa ni ishara ya nje inayoonekana. Inayoonekana kwa vipi? Kwa katika sakramenti kuna maneno. Maneno ni physical ni, ni, ni physical material. Unasikia. E, unaweza kusikia, e, unaweza kutamka kwa sababu Mungu ameamua kutumia njia zinazoonekana, alama zinazosikika, alama tunazo tukazigusa na kuziona. Kama vile ambavyo tunajifunza kupitia milango ya fahamu. Na Kristo alitocha sakramenti ambayo tunazo tukaona, tunaweza tukagusa mfano unakwenda kumpokea Yesu Ekaristi unapokea ule mkate lakini kwa sababu mimi ni binadamu kwa hiyo ametuachia hali ambayo ni ya kibinadamu milango ya fahamu inaweza kuelewa inaweza kusikia na ndio maana unaona katika sakramenti ya Ekaristi binadamu amependelewa sana kwa sababu malaika wanatamani wana na wenyewe wangekuwa na mwili waweze kupokea kumpokea Yesu Kristo kama sisi tunavyompokea kwa hiyo mpendo mtazamaji unaweza kuona kwamba sakramenti za za agano jipya zinatuletea wokovu tofauti na maagano ya agano la kale ambayo yalikuwa na yanatuashiria yana, kutupeleka kwa Kristo kwa sababu gani kwa sababu Kristo ndio author au ndio 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 mkuu wa agano la kale na agano jipya kwa unaona kama hapa katika agano la kale kuna tarehe lakini katika agano jipya tunaona tuna tunabatizwa tunakuwa watoto wa Kristo kwa mfano tukisoma katika waraka wa mtume Paulo 
kwa wakolosai sura ya 11 sura sura ya pili msura wa 11 hadi wa 12 Paulo anatuambia katika yeye mmetahiriwa kwa tuara isiyofanyika kwa mikono tuara isiyofanyika kwa mikono kwa kuvua mwili wa nyama kwa tuhara ya Kristo naona hapa Paulo anatuambia kwamba sio matendo ya mwili lakini ni matendo ya roho sio tuhara ya nyama ila katika tuhara ya Kristo ambayo ni ubatizo ukienda msali wa 12 anaeleza vizuri anasema mkazikwa pamoja naye katika ubatizo ambayo ni sakramenti katika ubatizo na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyomfufua katika wafu mwisho wa kunukuu kwa hiyo kuona kwamba sakramenti za agano jipya zinatuletea wokovu na kama tunatafuta utakatifu ni lazima tuishi sakramenti ni Kristo atuachia sakramenti saba tazeleza kwa ufupi baadaye lakini nataka upate concept upate idea kwa nini sakramenti ni ishara inayoonekana inayoonekana kwa sababu ni Kristo mwenyewe alitoa mwili akaka kama sisi na tunaona vile vile kwa mfano Kristo anatumia alama ya nje kuponya maana yake Kristo ametoa sakramenti ambazo zinaonekana ni ishara inayoonekana kama nilivyosema na zungumza hivyo uweze kupata picha kwa sababu wakati mwingine wakatoliki wanaambiwa ah uta 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 utapokea jikaristi uta utawezaje kwenda kuungama e, utawezaje kwenda jumapili kusali e, unaweza kutumia biblia tu kutumia na imani lakini wanasahau kwamba hizi ni sakramenti ambazo Kristo mwenyewe ametuachia na wanasahau kwamba sakramenti ni ishara ya nje ambayo inaleta neema e, ambayo isiyoonekana kwa mfano Kristo mtakakama anavyosema mtakatifu Thomas Aquinas kwamba Kristo alitumia physical means kuwaponya watu kiroho yani Kristo alitumia njia zinazoonekana kuwaponya watu kiroho kusikoonekana mfano tutaangalia katika injiri ya Yohana sura ya tisa msali wa saba msali wa sita hadi wa saba tasoma kama alivyoandikwa anasema alipokusha kusema hayo alitema mate chini akafanya tope kwa yale mate akampaka kipofu tope za macho akamwambia nenda kanawe katika bilika ya yelo wangu si wangu maana yake aliyetumwa basi akaenda kunawa akarudi anaona mwisho kunuku kwa hiyo Kristo anamponya kipofu kwa kutumia material things kwa kutumia mato, matope anampaka eh maana yake tope yale ya mate akampaka kipofu na kama vile sakramenti zilivyo kwa mfano sakramenti ya ubatizo mtoto anabatizwa au mtu anabatizwa mara tatu kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu lakini ni alama ya nje ambayo inaleta neema isiyoonekana. Eh ili u, ili, kwa hiyo lazima ni matendo unaona ni matendo yanayoonekana, ni alama inayoonekana lakini inaleta uokovu usioonekana. Lazima tutoelewa inaleta uokovu usioonekana. Kwa hiyo isikuchanganye kwamba ni a, matendo yanayoonekana na alama isiyoonekana lakini yanaleta uponyaji wa roho. Kwa hiyo tunapozungumzia sakramenti tunazungumzia alama za nje zinazoonekana mfano unaweza ukasikia mfano mtu anasoma injili au anasoma biblia kwamba anatumia milango ya fahamu lakini katika milango hiyo ya fahamu roho mtakatifu anamshukia roho mtakatifu anamwangaza roho mtakatifu anamuongoza unasoma kwa kutumia yale macho yako kwa hiyo sakramenti ni alama za nje zisikupe tabu najaribu kueleza kwa namna hii uweze kupata picha kwa nini sakramenti ni muhimu na kwa nini sakramenti zinatakiwa kuheshimiwa kwa hiyo mtu asija kukudanganya akisema kwamba mimi bana na nasoma na Biblia na nini sakramenti hizo hazipo. Sakramenti ni a, ni matendo ya Kristo mwenyewe. Ni matendo ya Roho Mtakatifu katika kanisa la Kristo ambayo yanatutakasa, yanatuletea wokovu. Kwa hiyo sakramenti ni muhimu katika uokovu wetu kwa sababu sakramenti hizi ni matendo aliyoyafanya Kristo mwaka 2000 iliyopita lakini ambayo yanaendelea kufanyika. Na yanaendelea kututakasa naendelea kututakatifuza. Kwa hiyo maisha ya Mkristo ili tuweze kuwa watakatifu lazima tuishi katika maisha ya sakramenti. Labda atazungumza kwa ufupi sakramenti tatu ambazo zinatutakasa mara kwa mara. Sakramenti ya kitubio. Eh, mara nyingi tunaanguka dhambini tunakwenda katika sakramenti ya kitubio. Na sakramenti ya kitubio ni Kristo mwenyewe anakuondolea dhambi. Tunasema ex opero operatu. Maana ni kwamba padri kukuungamisha haina maana kwamba lazima awe mtakatifu ni nguvu ya Mungu inayofanya kazi kwake na kukubadilisha. Wakati mwingine mtu anaweza kusema e, mimi bana nataka kwa nini padri anafanya dhambi na mimi aniungamishe wote ni binadamu. Ni kweli tunachozungumza lakini ni kwamba sakramenti zinaendeshwa kwa nguvu ya Mungu sio kwa utakatifu wa mtu. Padri awe mtakatifu 
asiwe mtakatifu sakramenti inabaki valid maana yake sakramenti inabaki na nguvu na mtu anaweza kusema mbona unakuta wakati mwingine ni kichekesho mtu hawezi kwenda kuungama lakini atabatizwa na mchungaji atabatizwa na mtu mwingine kwa hiyo uwezi kusema eti Kristo waje anibatize na the same vile vile mtumishi huyo aliyekubatiza ni mtumishi huyo atakaye kuungamisha kwa hiyo hii si kuchanganyi katika maisha yako na sakramenti za agano jipya zinakuwa zina maana zaidi kwa sababu katika historia ya wokovu kwa ufupi imepitia vipindi vitatu mpendwa mtazamaji historia ya wokovu imepitia vipindi vitatu e, tunaweza kusema kipindi cha kwanza tunaweza kusema ni kipindi cha mwanzo au age of nature tunasema age of nature kipindi hiki ni tangu umbaji wa ulimwengu mpaka wakati wa msa lakini kipindi cha pili tunasema ni kipindi cha sheria eh kipindi cha au age of law ni kipindi hiki wakati kutoka tuna, tuna soma pale kuanzia katika agano la kale kutoka mlima Sinai mpaka wakati wa Yesu lakini kipindi cha tatu katika historia ya wokovu ni kipindi cha neema au unasema age of grace ni kipindi cha Kristo mpaka sasa hivi sasa hiki kipindi cha Kristo mpaka sasa hivi ni kipindi ambacho Kristo ametuacha sakramenti ambazo tunaendelea kuzitumia mpaka sasa hivi kwa nini sakramenti zinatakatifu kwa sababu sakramenti ni matendo ya Kristo mwenyewe sakramenti ni matendo ya Roho Mtakatifu kupitia kanisa lake takatifu kwa sababu neema zinatoka kwa Kristo tunaomba neema mama Maria anatuombea neema mama Maria tupi neema anatuombea neema kwa mwanae Yesu Kristo na Kristo ameacha sakramenti ambazo zinatupa neema zinatutakasa kama nilivyoeleza kwa mfano sakramenti ya ubatizo inatutoa katika dhambi inatusafisha katika dhambi asili na kutufanya kuwa watoto wapya kuwa watu wa mwanga na sakramenti ya kitubio inatutakasa na dhambi zetu lakini sakramenti ya ekaristi inatufanya kutufanane na Kristo inatufanya tu na Kristo na Kristo ametuahidi katika injili ya Yohana sura 6 msalamu msina moja anasema aulayo mwili wangu na kunywa damu yangu ana uzima wa milele nami nitamfufua siku ya mwisho kwa hiyo unaweza umuhimu wa sakramenti katika maisha yetu kwa hiyo sakramenti hizi Kristo alituachia katika ulimwengu huu ni kwamba ni lazima tuweze kuziishi tuweze kuzitekeleza tuweze kuzifuata ziwe zinatutakatifuza zina ingawa unaweza kaziona kama ni vitu vinaondokana kwa mfano kama unaweza kuona mtu anavaa pete ya ndoa ile pete ya ndoa ni zaidi ya ile pete inaonyesha muunganiko wa mke na mume ambapo alivyounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe kwa hiyo mpendwa mtazamaji unaweza kuona kwa kuishi maisha ya sakramenti tunakuwa watoto wa Mungu kwa kuishi maisha ya sakramenti tunafanana na Kristo kwa sababu tunakuwa tunapata neema moja kwa moja kutoka kwa Kristo kwa, mas- kwa zile sakramenti ambazo zipo. Lakini swali la pili linakuja. Hizi sakramenti ya saba ambazo tunazo, je, ni za kanisa katoliki hapana? Hizi sio sakramenti hizi ni za wakristo wote. Sema ni ukahidi wa watu ambao kila mtu ameibuka na kanisa lake, mwingine na sakramenti mbili, mwingine na moja, mwingine anasema ni ubatizo, whatever. Lakini kiwalisia tutanga tutapitia katika maandiko matakatifu tunaona kwamba tukupitia katika maandiko matakatifu tunaona hizi sakramenti ameziweka Kristo mwenyewe na ameagiza zifanye ziweze kutekelezwa ili kuletea wokovu kwa hiyo sakramenti ni matendo ya Kristo katika alama ambayo inaonekana lakini inayoleta neema isiyoonekana kwa mfano tukiangalia kwa haraka haraka hizi sakramenti tuangalie sakramenti ya ubatizo sio kwamba wakatoliki wametunga ni Yesu mwenyewe ameweka hizi sakramenti. Tukusoma katika injili ya Yohana sura ya tatu mstari wa tano. Injili ya Yohana sura ya tatu sura ya tatu mstari wa tano. Yesu akajibu, "Amini, amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu." Mwisho wa kumbukumbu. Kwa nini una sakramenti akitujua kwamba ni alama ya nje inaonekana mtu anaoshwa kwa maji? lakini it is beyond ni yani ni zaidi ya yale maji ambayo unayaona ambayo yanatuleta kwamba mtu hawezi kuingia ufalme wa Mungu bila kuzaliwa kwa maji na roho mtakatifu kama nilivyosema binadamu ni mwili na roho kwa hiyo yale maji yanaweza kuwa ni fiziko yanaonekana lakini yanaleta neema isiyoonekana ya kiroho kwa mfano tukienda katika sakramenti e, ya kitubio tukienda katika sakramenti ya kitubio ambayo ni sakramenti ya uta, ambayo inatu tutakasa na dhambi zetu inatuosha na dhambi zetu inatuondolea dhambi 
ni Yesu mwenyewe ambaye ameagiza ni Yesu mwenyewe ambaye ameinishiate au ameweka sakramenti tunasoma katika injili ya Yohane sura ya 20 mstari wa 21 hadi 23 tutasoma kama ilivyoandikwa basi Yesu akawaambia tena amani iwe kwenu kama baba alivyonituma mimi mimi nami nawapeleka ninyi naye akisha kusema hayo akawavuvia akawaambia pokeeni roho mtakatifu wote mtakaoondolea dhambi wameondolewa na wote mtakaofungia dhambi wamefungiwa mwisho wa kumkuu kwa hiyo kuna kwamba sakramenti hii inatu, ya, ya kitulio inatuondolea dhambi kwa maana kwamba tunakwenda kuungama kwa padri kwa kutamka kwa maneno na padri kutumia mamlaka aliyopewa na kanisa kutumbelea dhambi kwa hiyo alama zote hizi zinaonekana lakini zinaleta neema ya kiroho isionekana utakaso wa kiroho usionekana maondoleo ya dhambi ambayo kwa macho yetu binadamu hatuwezi kuona kwa hiyo vile vile tukiangalia tukiangalia katika sakramenti ya ekaristi ambayo ni chemchemi ya sakramenti zote kwa sababu ni Yesu mwenyewe yuko pale mara nyingi watu wasema wakatoliki wanaenda kula mkate wakatoliki kumbe wanasahau kwamba ni Yesu mwenyewe aliweka sakramenti hii ukisoma katika injili ya Yohane sura ya sita mstari wa moja hadi wa nane Yesu ameeleza vizuri kuhusu sakramenti ya Ekaristi na kuhusu Yesu Ekaristi yuko namna gani. Hebu tuende pamoja. Anasema mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule basi Yesu akawaambia Amin nawaambia msipoula mwili wake mwana wa damu na kuinywa damu yake hamna uzima wa milele aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele nami nitamfufua siku ya mwisho maana mwili wangu ni chakula cha kweli na damu yangu ni kinywaji cha kweli aulae mwili wangu na kuinywa damu yangu kaa ndani yangu nami ukaa ndani yake kama vile baba aliye hai alivyonituma mimi nami ni hai kwa baba kadhalika naye mwenyewe kunila atakuwa na mimi hiki ndicho chakula kishukacho kutoka mbinguni si kama mababa walivyokula wakafa bali kila alaye chakula hiki ataishi milele mwisho kumkuu tunaona kwamba Yesu alikuwa ana maana mwili wake kama mwili wake ndio maana wengine watu wengine waliona sema walisema fundisho hili ni gumu sisi tunaondoka Yesu anaogeukea mtume wake anasema ninyi mnataka kuondoka pia tunasema hatuwezi kuondoka kwa sababu we una maneno ya uzima kwa sababu tafsiri hii ilikuwa ni tafsiri ambayo ni literal alikuwa anamaanisha mwili wake kama mwili wake hakuwa na maana ya alama alikuwa na maana kwamba ni mwili wake kama mwili wake kwa hiyo unaweza kwamba ni sacrament ambayo ameiacha Kristo mwenyewe kwamba aulai mwili wake na kunywa mwili wake na kunywa damu yake anao uzima wa milele ambayo ni sakramenti ya ekaristi. Mpendo wa mtazamaji unaweza kuona ni kwa jinsi gani ambapo Kristo bado anaishi na sisi kwa njia ya sakramenti. Kwa hiyo sakramenti ni Kristo ambaye anaishi na sisi kupitia sakramenti mbalimbali ambazo ni sakramenti saba. Kwa hiyo Kristo bado anaishi. Kwa hiyo ni jukumu la mimi na wewe kuweza kwenda kuzi kuzitekeleza kuzi sakramenti hizi kwa mfano kama kwenda kwenye kitubio tunapotenda dhambi kushiriki ibada ya misa mara kwa mara ingawa kama tunakosa nafasi lakini walau tusikose kushiriki hata Jumapili kwa sababu tunapoenda Jumapili pale tunapata kumpata kumpokea Yesu wa Ekaristi Yesu wa Ekaristi na tukienda katika sakramenti zingine ambazo tutaziangalia kwa ufupi kwa mfano tukiangalia sakramenti ya kipaimara mbapo tunampokea Roho Mtakatifu kwa namna ya pekee. Kwa mfano tunasoma katika matendo ya mitume sura ya nane, mstari wa 14 hadi wa 17. Tunasoma kama ilivyoandikwa. Mitume walikuwa wako Yerusalemu. Waliposikia kwamba Samaria imekubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohana. Ambao waliposhuka wakaombea wampokee Roho Mtakatifu. Kwa maana bado hawajawashukia hata mmoja wao ila wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu ndipo wakaweka mikono juu yao nao wakampokea 
roho mtakatifu mwisho wa kumkuu unaweza kuona kwamba katika kanisa katoliki anaitwa sakramenti ya kipaimara ni baba askofu au padri ambaye atakuwa amekaimiwa na baba askofu ambapo anaweka mikono kama walivyofanya mitume tukiangalia vile vile sakramenti ya daraja takatifu ya upadri ambayo padri anakuwa persona Kristi maana yake anakuwa ni Yesu wa pili kwa maana kwamba anafanya kazi ya Kristu anamgeuza mwili wa mkate kuwa divai na anaondoa ana muondolea mumini dhambi anapokwenda kungama kwa hiyo anakuwa the person Christ anakuwa ni Kristu wa pili tukisoma katika waraka wa kwanza kwa Wakorinto sura 11 mstari wa 23 hadi wa 25 tunaweza kuna sakramenti hii ya upadri nasema kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana niliyowapa nanyi ya kuwa Bwana wetu Yesu usiku ule aliotolewa alitoa mkate naye kisha kushukuru akaumega akasema huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu mwisho mkuu kama ulivyoona tunavyoona kwamba tunasema padri ni persona Kristi kwa sababu yeye anambeba Kristo anamshusha Kristo ana ana uweza kumuondolea kutondolea dhambi kwa mamlaka aliyopewa na kanisa anakuwa persona Kristi au Kristo wa pili tukienda kuvilevile kuangalia sakramenti ya ndoa hmm? sakramenti ya ndoa inamuunganisha mme na mke anakuwa ni mwili mmoja hii ni sakramenti ambayo vile vile Kristo ametuachia na amesisitiza kwamba iheshimiwe tunasoma katika injili ya matayo sura ya 19 mstari wa 4 hadi wa 6 anasema akajibu akawaambia amkusoma ya kwamba yeye aliwaumba mwanzo aliwaumba mtu mume na mtu mke akasema kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye ataambatana na mkewe na hao wawili watakuwa mwili mmoja hata wamekuwa si wawili tena bali mwili mmoja basi aliyounganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe kuna sokono anasema aliyounganisha Mungu mwanadamu asiwatenganishe kwa hiyo ni sakramenti ambayo Kristo ameiacha na amesisitiza kwamba aliyounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe lakini tunaangalia vile vile mpako wa wagonjwa eh? mpako wa wagonjwa watu wanauliza sana mpako wa wagonjwa kwa wapi katika maandiko tutaangalia katika maandiko tukisoma katika waraka wa Yakobo sura ya tano, mstari wa 14 tunaona mpako wa wagonjwa anasema mtu tasoma kama ilivyoandikwa mtu wa kwenu amekuwa hawezi na waite wazee wa kanisa nao wamuombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana wamuombe na wampake mafuta kwa jina la Bwana mwisho mkuu kwa hapa tunaona kwamba wamombe mtu eh? mtu kwenu amekuwa hawezi yani akiwa amekuwa na afya nje mbaya amekuwa katika hali mbaya kwa hiyo wamuite wazee wamombe na wampake mafuta ambao tunasema ni mpako wa ugonjwa kwa hiyo kwa ufupi nimezungumza hizi sakramenti saba ambazo siku nyingine nitazieleza kwa uzala, kwa wazi lakini nataka ni upate picha kwamba ni sakramenti ambazo ameziacha Kristo mwenyewe ni biblical maana yake sio kwamba zimetungwa na mtu ziko katika maandiko matakatifu na ziko katika biblia na, zima, na tunazipata katika agano jipya kwa hiyo mara nyingi watu wanapotosha wakatoliki kusema kwamba wakatoliki wametunga sakramenti hapana hizi sakramenti zimewekwa na Yesu mwenyewe na ziko katika maandiko kama tulivyopitia sakramenti moja baada ya nyingine labda unaweza kujiuliza kwa nini Yesu aliacha sakramenti kwa nini Yesu aliacha sakramenti jibu ni kwamba Yesu aliacha sakramenti kwa sababu anasema yuko na sisi hata ukamilifu wa dahari kwa sababu duniani ni sehemu ambayo ni ya mapambano ni safari kwa hiyo Yesu hakutuacha wenyewe ametuacha sakramenti kwa hiyo kwa, kwa sakramenti za kanisa ni kwamba Yesu bado anaishi Yesu bado anaishi kwa mfano tuangalie katika sakramenti ya karisti ambayo tunamuona Yesu wa karisti kwa hiyo bado yuko na sisi swala linakuja je tuko aware na sakramenti je tunaufahamu umuhimu wa sakramenti je tunazitumia sakramenti je tunaziamini sakramenti 
Na wakati mwingine shetani anajaribu kudondoa akili mwetu kwamba hizo ni hizo ni desturi za watu kuwapa discipline na kadhalika lakini kiwalisia ni kwamba Kristu bado anaishi nasi kwa sakramenti zake eh kwa sakramenti zake kwa hiyo Kristu ni yule yule wa mwaka mbili na sasa hivi lakini sasa hivi yuko katika ikaristi tena kwa sasa hivi inakuwa ni rais kwa sababu tunapokea katika maumbo ya mkate na divai Kristu tunaweza kuunga madhambi kupitia mtumishi wake ambaye ni padri ambaye amempa mamlaka hayo tukusoma katika injili ya Yohana sura ya 20 mstari wa 21 hadi 23 wote mtakaoondolea dhambi umeondolewa ni amri ambayo Kristo ameiweka sio kwamba watu wamejitungia ni Kristo mwenyewe ameiweka kwa hiyo unaweza kuona wewe unaitafuta utakatifu bado Kristo yupo katika sakramenti zake kwa hiyo bado una sababu ya kuogopa ni wakati wa sasa kwenda wakati wa sasa kuamua kuna ibada za misa kila siku je unapata nafasi ya kwenda wala hata Jumapili lakini unapopata nafasi nenda kwa mpokee Yesu Kristo kwa sababu ni Yesu yule yule alikuwepo mwaka mbili bado yupo katika sakramenti ndio bwana anasema natazama mimi nipo pamoja nami paka ukabilifu wa dhahari paka mwisho wa dunia yuko pamoja na wewe kwa njia gani yuko na wewe kwa njia ya ekaristi ya sorry kwa njia ya sakramenti ambazo amezoeka yeye mwenyewe Hmm. Kwa hiyo Yesu Kristo ni yule yule jana na leo na hata milele. Anasema msipeperushe na mafundisho mapotofu. Maana yake kuna mafundisho ambayo yana kebei sakramenti, yana dharau sakramenti. Lakini ni kweli kwamba sakramenti ni Kristo mwenyewe ambaye yuko katika alama tunazoziona lakini akituletea katika neema isiyoonekana. Kwa hiyo kama kuna wengine wanakaa miaka na miaka bila kuungama, wakati kuna sakramenti ya Kristo ni wakati sasa wa kuamka kwamba Kristu anatutakatifuza tunaposema ndio kwa sababu yeye ni Mungu angeweza kutakatifuza watu wote kwa automatically lakini anataka utamke kwa maneno yako anataka ujiongee meza ya Bwana anataka uende kwenye sakramenti ya kitubio anataka uende kufunga ndoa wewe ambao huna ndoa amekuwekea sakramenti ya ndoa hapo ambapo tunasoma katika injili ya Mathayo sura 19 mstari wa 4 hadi wa 6 anasema alichounganisha Mungu mwanadamu asitenganishe kwa ni wakati wa kuishi katika sakramenti. Vijana wengi na watu wengi wanaishi uchumba sugu kwa miaka mingi. Huna garanti kwamba kesho utakufa, utaishi. Kwa ni wakati wa sasa. Kesho si ya kwako. Sasa ndio ya kwako. Na kilichopita kisikuogopeshe. Kwa sababu Kristo anatutakatifuza kupitia sakramenti zake. Anatukaribisha tuishi katika maisha ya sakramenti. Eh? Anakaa na sisi kwa njia ya sakramenti. Kwa hiyo wakati mwafaka wa kuweza sasa kuona umuhimu wa sakramenti na kuzitumia sakramenti kama ukovu wetu, kama njia za kutakatifuza. Kwa hiyo Kristo yupo. Eh? Unaweza kwenda kwa Yesu Kristo, ukatoa dukuduku lako, ukatoa shida zako. Kwa sababu yeye ni neno aliyefanyika mwili. Unaweza ukawenda kuungama, ukaondolewa dhambi zako kaifunga jahanamu. Maana yeye ameagiza kwamba wote mtakaoondolea dhambi muondolewa katika njia ya Yohana sura 20 mstari wa 21 hadi 23. Kwa hiyo mpendwa mtazamaji ni kusii kwamba uweze kumuona Kristo, ni kusii na kukumbia Kristo bado anaishi. Bado yuko hai katika sakramenti zake. Tumsifu Yesu Kristo, nikutakie siku njema. Vivo Kristos.